paga, 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 paga. Man ir uzreiz tev jautājums, Jā. kāpēc visi pavāri ir smaidīgi, vai zini? Smaidīgi, nu tāpēc, ka uh, katru dienu ir svetki, iet ko gribi, garšīgi un tā. Visu laiku jāpagaršo un daudz, daudz saudie deserti. Šodien būs reāls banketes, ko tev liekas? Panatālijas Pimānovs. Jā. Jā. Forš Džeks. Latvijas čempionātā arī. piedalās mans liels konkurents, jā. Nu kā? Un uh, vienkārši forši pavārs no restorāna elements, jā, ne? Jā, jā. Tālīt, ko Jā, nāciet cilvēks. Bet tagad... Labi, uh, davai liekam kuteri un tad cope. Laižam nu, kaut ko dabūsim veiksmu cēlums. Nu, tā arī būs. <laughs> Redz, kā ir smieklīgi, ja īstenībā ar to makšķerēšanu. Iepriekšējā reizē, ja mēs bijām uz mušiņām, es teicu, ka Rīgā, Rīgas ostas smird. Un uh, mēs esam tieši brauksim uz Rīgas ostām. Nu tāda copas, tā specifika redz, tā tāda mums ir. Mums ir konkrēts mērķis noķert uh, vismaz divus uh, mēru zandartus. Šis mums ir uh, šā gada pēdējais uh, raidījums. Un mums ir pavārs. Kāds gods, ja? Pēdējā raidījuma šorīt spriedlīties, ja? Šo sezonu. Šo sezonu un uh, pagatavosim pēc tam to zandarts. Jā, brauksim mājās un kaut ko izcepsim, kaut ko tur samarinēsim, ja tur no Armanda ir kaut kādas interesantas receptes. Kaut ko jūs varbūt sev izmantošu. Jā, brauksim uz ostu, ja? Tas ir... Nu, tas nav baigā atpūta, ja? Jo man ir viens draugs metinātais. Es vienreiz aizvedu viņu ostā pacopēt, viņš teica, ka tu man brīvdienu atpakaļ uz darbu aizvēt. Jā, ja tur visu laiku kaut ko trokšņo, sitās, tas smaržā, nu nekas. Galvenais ir zivs, jā, un tur jā. ir tas lielākas iespējas noķert. Tieši tā, šodien mums ir, šodien mums ir mērķis, atklāts mērķis noķert zandartu, kur mēs pēc tam varēsim pagatavot. Jā. Laižam. Lai bišķiņ atslapties. Nu, es jau domāju, man nežā. Yes, ar uzsitienu. Tam ir tad pilnīgi zīvs. Nu, zīvs tad nav. Tas ir 17 grami katiņš. Nu, kaut kāds heks ir. Jo, bet tas tak ir mērā. Domā? Jo. Nu, nu tas jau zīvs, ne? Tas Lobā. jau ir gan zivs, pateicu, kā viņš ir ieēdis to tavējo. Nu, ļoti gribas, lai noķeras. Zaņas, ne? Nu, var ne? pamērīt. Da. Klausies, nu... Precīzi. Ir, jā? Jā. Nu, šodien mums ir pat cik pavāra diena, tad viņam nepaveicās. Jā, labi. Tad viņš dabūs man uh, dedvela, ceļījums dedvela. <laughs> Visiem uh, normāliem finvaliem un tā. Ir laiveli, bet mums ir dedvils. Ko? Programu mīņumums kaut kāds pusi no mīņumuma mēs iz, iz, izpildījumu. Apsveic! Davai, davai Armanis! Māka viņš ķer! Nu, ko es tu māku? Tu man māka? noķēr to marinā, marinēšanai, šis tev ir tieši labāk. Labi, tad tas būs tev. Un tad um, man kaut ko tagad ciersim. Pēc aptaujas makšķernieku, aptaujas rezultāts tāds, ka zīvi daudz nav. To jau mēs arī redzam, ka la, laivas nav, mēs te esam vienīgi. Forši? Kā tad ir tāds bijis, ne forši, jā, bet kā tad ir tāds bijis, ka pašā, pašā vēlā decembrī, kad it kā te zandarts baigi ķerās Rīgā, tad tu nav laivas pat. Jā, un, un nu, dažreiz brīvdienā nevar kar, kur nostāties. O, oh, īrā, īrā! Bet tas ir maz. O, oh, maz. <laughs> nu, kas? O, oh, ir arī dubuls, duplets. Kas tu te notiek? Kā es tev? nezinu. Es nezinu, man liekas, Ajo, tas ir maz nav makšarnieku prieks. Paskatie. Tā, tā, kurš ir mans, kurš ir tavs. Ah, tavs. Dupliķiks. 
Koko. Oj, oj, oj. Čiks, malo je kas forši, ne? <laughs> forši? Tev ir mēras, Anders. Man ir laikam mazais mērs, uz lielo jenzi. A man ir lielais zem mērs, uz vestinu. Vā, klausies, bet tas jau tagad ir iznāciens, ne? Varbūt, jā, mums kad jau labāk sopēs ir nekā. Ļāpās. Tā, opā, lai viņš skrien. Tā. Ir. Ā, nu tā jau ir čeļa, čeļa, nu jā, ir, ir. Jo, haidī. Opā, nā, normāna tā uzsita. Jā, pilnīgi tā, ka redzēja kamera, nu tā dūļ. Es taču teicu, ka aizbrauksim normālu vietu. Es domāju, ka tas ir mērā. Un redz, kas ir, uz pastaties, kur viņš ir. Uzdūries. Ā, jā. Šķikinā apkatur. Es nezinu, man kaut kā... Ai, 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 nu nekas, nekas. Mums jau viss ir, lai viņš dzīvo. Nu jā, vienmēr sakot, viņš bija rekordu uz manas stingarīs. Jā. Viena āķa. Un... Kā es saku, viņš savu darbu izdarīja labi, bet mēs slikti, tāpēc uz viņu nav jādusmojas. Nu jā, jā, ne tas jau ir bišķiņ jau, protams, jau mums te. Jau ur desmit minūtēs jūra līdz ceļiem, viss te noteikās, būs tikai labāk. Nu kā jau makšķinēk, par es domā. Nu reāli droši vien, ka tagad ir kaut kāds tur iznāciens neliels. Nu, davai to izmantosim, jā? Jā, jā, jā. Redzi to arī uz metienu? Viss notiekas? Nu jā. Bet visnībā viņš iesit normāli. Mēģināt zin tur. Nē. Bet tu jau var tur iemest? Jā, es tā arī gribu. Nu, tā kad pabeigšu šito jau. Dropiņam ir tādas garas problēmas. Nu jā, nu man ot tagad pēdējā laikā tas sāk nepatikt. Nu kā, nu, nē. Trīs gadus jau es tev velku to dropu slidinu jau. Un cik, cik, cik var, nu. Tāpēc šogad man īstenībā ir tā... Tā ir otrā reize kaut kā tagad reālajā rudenī, kad es... Nu, ziemā, kad es esmu uz andaru. Zini kā, tev visu laiku jau trīs gadus. Pagājuši gadu mēs tur visu ziemu līdz kamēr aizsalām. Kamēr tev viss jau bija aizsalas. Mēs metām un pa nakti aizsala. Jā. Šitā tev vieta bija uznāca kaut kādu mīnus. Met, jau negrimst. Jā. Tur jau puse jau ledus uzvilcies, zini tā tu plāni. Jā. Babi te jau sasala. Es nereizu seklējos ezeros nebija šogad. Ne babi te, ne kaņera. Kauns. Pret bebrīm. Nu. Nu vai met uz zīvi, ka būs. Jā, davai, jāpamēģina. Arprats, kas notika. Zīvs? Jā, neliels. Asarīs? Nu jā, gan tas ir tā kā asarīs, tikai blondins. Opā. Nekas neuzsīta, nekas uzsēžas. Tā. Arī vispār bez sop. Redzi, tam ir pusi virziena, mēs mētam, tur arī ir. Nevar saprast, viņš liels vai? Vai vienkārši? Galvenais, lai zilis. Galvenais, lai priek. Nu, es viņš ir kaut kā jocīgi aizāķējies. O, varbūt arī, nē, mērā diez vai? Ir, ir mērā. Jā? O, jā. Šitā var ņemt tā patā. Nu, paldies! Nu, ko lai? Mums taču latviešiem ir kopā jāturās. Nu, protams. Mēs tik maz esam palikuši, vai ne? Opā! Ir. Nu, tev mēra tošķi, blīn, no tas būs tevs. Nu, bet tas ir knapais mērķi. Es jau redzu viņu šķīvi filē. Es tev pateikšu, ka mēs copējam nepilnu stundu, un mums jau kaut kas notiek. Nu, jā, varēsim braukt mājās. Nē. Nē. Tik ātri nebrauksim. Tā viņš ir. 50 cm zandars neizklausās forši, bet, kad tu saki, pusmetrīgs zandars, tad jau ir kruta, ne? Jā, jā, jā. Cik tev bija liels zandars? 50 cm, tas nekas, bet pusmetrs, tas jau ir metrs, pusmetrs. Jā. Kauzies, bet reku, tagad saulīt, tu līdz sāks spīdēt silti paliks, un vispār būs super. Mūsu noslēgumu ziemas svētku. Copas gārši būs izdevusie. Jā, bet es pārliecināt, ka tas nav pēdējo mana cūpa šādā. Es vēl braukšu. Tu brauc, nu jā, kamēr aizsaust. Es necupēju tikai tad, kad pieņemsim, ir tāds ledus, ka nevar uzkapt uz ledu, un vairs nevar nolaist laivu ūdeni. Tad man ir jāsiež mājās. Pareizi. 
Mēs esam parastai makšķernieki, kas kāreiz arī kādu zivtiņu apēd. Es arī to ģimenē ēdam zivis. To, ja mēs arī rādam copas garšā. Ir, kad es laižu, kur es lielu zandartu tur laižu vaļā sacensībās un tur rakstu, ko pēc jūs laižat vaļā. Nu, tāpēc, ka man nav iespēja viņu, vai nu es gribu, lai viņš dzīvē, vai nu man nav iespēja viņu aizvest mājās, jo un pagatavot ar godu, nu, jo es uzskatu to lomu, ko mēs paņemam, viņš ir, nu, tas ir tāds medijums, nu, viņa ar cieņu jāatiecās par to, ko mēs esam paņēmuši un tur savākt kaudzi un pēc tam pūdēt kaut kur vai tur vasarā, nu, prieš kam. Labāk tad neņem vispār. E, jau ir tev zils, jā? Jā, jā. Protams. Jā? Kā jau savadak, mēs taču copiet atbrauc. Ir jau zils. O, normāls kolēks. E, jau tad tā kā ir labais, jā? Jā. Tas varbūt būs tas pusmetrs? Tas ir varbūt tas pusmetrīgais. Rokas nosala bez cimdiem. Labi, es uzdirīšu tā. Labā, nu tas ir zaņģiks. O, tas ir zaņģiks. Tas jau ir. Normāls. Tas jau ir tas pusmetrs. Tas ir pat vairāk kā pusmetrs. Parādu viņu tā smuki visiem. Nestē! Tas ir tas pusmetrs, uz ko mēs šodien ar Armandu aizbraucam. Jā, nu forši, šitas te būs arī labs. Blin, man liekas, ka mēs šodien jau pat daudz noķēram. 59? Ej, jau tas tev ir 60? Jā. Tas tak ir riktīgi zanes? Jā, 60, tieši 60. Nu. Malac! Jā. Pavārs čer. Copē, dropē. Pavārs čer. Baigi labi. Jā. Kaut ko ir jāuzliek uz panas, tāpēc arī jāķer. Nu, gribu paturēt normālu zivi rokas, ne? Es esmu noķeršu. Jā, pārliecinās. Pa gauju un upēm staigājiet? Jā, brauc. Mani draugi bieži brauc. Pagājušajā gadā es izlaidu tas lašu un... lašu... lašu copu vispār. Bet šogad plānoju, jā, man viss ir, viss ir, es ļoti gaidu. Tagad draugi Janvara saku, man ņem smaiņu rezervē salaca. Un uz nedeļu viņi tur brauks. Es piebiedrošos dažām dienām. Es, kas ir kādā sakarā, es tieši šito te gribēju iztāstīt. Nu, es iztāstīšu kamerā, pēc tam tu nosīsies raidījumu, tad tu sapratīsi. Vienot sakot, ir arī, kur gan pa gauju, gan pa salacu ir jaunumu visādi. Un... Es tad varētu cīkā pastāstīt. Tātad sāksim ar salacu. Salacā ir jauns makšķerēšanas nolikums, kas ir pirmās izmaiņas, kad līcenes varēs nopirkt tikai elektroniski. Man liekas, ka šobrīd tikai mana copa aplikācijā vai mana copa weblapā. Līcenes ir elektroniski, tāpēc, lai varētu vairāk izkontrolēt gan lomus, gan arī licenes pārdošanas, re, kur ir daži punktiņi, piemēram, jā. Licenes varēs iegādāties līdz datumam, kas nepārdēt 10 dienas, piemēram, nevarēs tā, ka nopirds tur uz visu gadu savus apiekt licenes. Tālāk, nākamais, tu vari, viens cilvēks var nopirkt, piemēram, tikai trīs licenes uz priekšu, jā. Tātad tu var nopirkt vīkendam licenes un, nu, trīs dienām uz priekšu, tu nevar nopirkt tur nedēļā uz priekšu. Un, kad tu gribi nākamās licenes pirkt, tad tev ir jānod elektroniski jāizpildi viņas un, tā kā, jānodod. Kamēr tu to nebūsi izdarījis, tikmēr tu nevar pirkt nākamās licenes. Piemēram, ja tu nopērc vienu licenes, tad nākamo tu var nopirkt tikai tad, kad tu esi aizpildījis to lomu tomu atskaiti un nosūtīs. Nu, par cik tas ir elektroniski viss, tad tas ir īstenībā ātri. Nu, tādi būtiskākie jauni, un man liekas, ka pārējais pa to, ka vienu zivus tiek paturēt 50 cm taimiņam, 60 cm lasim. Ja tu vienu zivu paņem, tad makšķerēji to ragni nedrīkst. Tādi, tātad mums ir jauni pa salatu. Mums ir vēl sāpīgs, cik es redzu, internetā sāpīgs jautājums pa gauju, jo gauja ir jauns tas apsaimniekošanas nolikums un biedrība, kas apsaimnieko. Un es redzu, ka internetā tur baigas čēpas lauž pa to visu. 
vai tas nolikums ir labs vai slikts. Es domāju, ka darīsim tā, kad es uzvanīšu tad apsaimniekotājumu, un viņš izstāstīs, kā tu mums ir to licenzēšanu. Vai tas viss tiešām stāsies spēkā 1. janvārī, kur varēs tās licences iegaidāties un kas tad mums viss mums sagaidāms? Jā, nu šobrīd mēs konkrēti mēs līgat uz pašvaldību esam saņēmuši vasarsgien no varama tātad atbildi, kas aizstošie noteikumi ir saskaņoti. Tas nozīmē, ka Ja viņi līgatnē ir saskaņot, tad droši vien visām atlikušajām 13 pašvaldībām arī varams viņi saskaņos, jo viņi ir identiski visās pašvaldībās. Piemēram, līgatnes novadā mēs esam saņēmuši tātad ļoti saskaņojumu. Mēs viņu vēl decembrī nopublicēsim tātad mūsu pašvaldības informatīvi izdevumā. Un konkrēti līgatnes novadu administratīvā teritorijā licenzētā maksēšanā sāksies ar nākamā gadu 1. jāpārši. Nu, kā būs citās pašvaldībās, tas ir ļoti atkarīgs, kā viņi ir pieņēmuši slēmumu, un vai viņi pagūs nopublicēt janvāru, decembri vai janvāru informatīvi izdevumu. Ok. Tad šeit vienkārši jāsekoja līdzi, kā zaka, aktuāla informācija. Kā es teicu, mēs maksimāli pēdīsies informāciju. Jā, bet kur tad mēs varam skatīties makšķerniekiem, kur skatīties to informāciju? Nu, pirmkārt, Pirmkārt, makšķerniekiem braucot uz gauju, būtu jāsaprot, kurā vietā viņi makšķerēs. Tātad, kurā vietā viņi makšķerēs, tātad gauju ir sadalīts sešās zonās, gauju un brasla sešās zonās sadalīts. Numur viens jāsaprot, kur viņi makšķerēs, numur divi jāsaprot, kuras pašvaldības administratīvā teritorijā viņi makšķerēs. Jā, saprot. Tātad numur trīs, visvienāk krieta konkrētā pašvaldība mājaslapā iekšā un atspēcīties, vai šeit licenzēšanā makšķēšana ir ieviets vai nav. Otrs, kā es teicu, visu atsverošu informāciju būs, kā tad gaujas jūpnieks atdīstīs biedrīs mājaslapā, divergauja.com, un arī mūsu Facebook lapā, ko nu makšķēšanās apmeklēdot. Labi, nu īsumā ir skaidrs, un tad paldies par sarunu. Paldies jums. Kā jau teica, sanāk, ka Līgandas pašvaldībā tur no 1. janvāra būs licenzēts. Piemēram, populārajā ādarža pašvaldībā, kur parasti visi tur brauc, tur nekas jau tur nebūs. Līdz ar to, kad līdz ar to sanāk, ka 1. janvārī nav tā, ka tur tā visi gauja licenzēta un viss ir visi tagad savādāk. Nu, pa lielam 1. janvārī tur visticamāk paliek tā patās, kā ir daudzās pašvaldībās, un es jau pirms tam biju runājis un teicu, ka tas varētu būt, ka tur visam posmam tur labi ap martu būs gatavs viss tas. Tā kā, nu, sekojam līdz tam River Gauju. Es domāju, ka tur jāskatās, un gan jau arī Facebookā būs, un, nu, jā, nu, tā kā tā. Nu, bet tu jau noķēri? Jā, nu, jā. Nu, redzi, es tev parādīju, ka labā vieta ir. Labā vieta. Kam ir tu runāju? Bija jau noķēri. Vāla, kaut ko. Šitā te ir murāška, ja tur uzrakstīts murāška. Jā, jā, jā. Te ir magiļnieks. Mēs viņš vienkārši pa buhtu, mazā buhtu, lielā buhtu. Magiļnieks tas ir nav jums. Bet tur ir kaut kādas, tas tur kukģu ceļš, kur viņu ceļ aušo un griež ļoti. O, 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 kamēr mēs runājam. Pilnīgi uzdzīdās. Jo, bet tas mums ir normāli. Viņš vispār ar... Stāv vietā? Viņš uzzi, tā kā bez... Klausies, viņš tā ir austās? Nav līdzi, ka... Es domāju, ka normāli žanas ir. Blin, tā mēs neaizbrauksim no šeit. Jā, bet normāli. Labs? Jā. Zaņģiks? Nu, vai līdzi? Ā? Nē, labi, es žanas. Žaņas, žaņas. Tā es veicu. Labs žaņas, arī kāds pāri pa pusmetru? Jā. Pusmetrīgs zaņģiks. Klausies, es tev teikšu, ka šodien nav slikta statista. Mums ir galīgi nav slikta. Desmit zem mēra, viens mēra. Oj, oj, oj. Tāpēc, ka te ir vecīt sapulcējušies. Baigie prof. Saprot? Zandartu logeri. Jā. Hopā. Paskaties, kā tu skaistos. Šitas gan paņēma vispār bez copas, es tā kā jūtu, kaut kas tur tā kā uzpūta. Kaut kas traucē, ja? 
Jā, bet nu, vēl kāds forš zandartiņš. Svuki, svuki. Nu, no, šitien tad džeki arī cemerē. Es šitās te. Normāli tur breks pasties, tu viss, viss pilns. Vai kur mēs tā redzējām miljonu zivs, kas ir tipiski vēlā rudenī un ziemā bedrēs viņš sastājās balto, balto bari, vis, visādi kalibri. Un, un tad, protams, tur ir žanis, bet es pa tām baltajām gribēju teikt, nav noslēpumus, tas ir hapaks. Un kas te bija? Divas, divas dienas apakaļ es te biju, un tad džeki cemerēja. Pilnīgi izteikti varēja redzēt, ka cemerēja. Un atbrauc policijas, viņš gan nesauc, bet atbrauc policiju. Un viņus tā kā noķēra, un es ar tiem policistiem parunājos. Pēc tam viņi man palūdza uzrakstīt, uzrakstīt, kā viņš saucās, liecību, ko es arī izdarīju. Un, ja kur vēl arī es nofotogrāfēju, jau var parādīt. Tā kā es arī aicinu, kad jūs redzat pārkāpumus, tad vajag pa to ziņot un vēl labāk uzrakstīt arī liecību. Ja? Un tas vēl. Nu, kā ko lai dara? Kameru jūs runājat? Tas, tas, tas vēl, ka... Kameru jūs runājat, vajag kaut ko arī nosiet. Kas jau? Cenšās jūs? Kas tas ir lielais? Nu, smuks izskatās. Jā? Jā, cenšās. Buļa, nu, jā, interesanti. Tas ir labs, jā? Nu, tāds. Vai nu forši, forši? Katrs jūs ir labs. Vienīgais, viens ir lielāk, otrs mazāk. Nu, nu, šitas jau ir smuks, Žanīts. Re, kur cilvēks normāli ķer zivi? Jā. Vai ne? Viens āķis, viens kāds. Viens āķis, viens kāds, un o, mums ir zivis ir pietiekami. Lai pat mums ir pat ne tuvi nav limitam, jā. Mēs varam pat, pat kopā ar operātoru kārtu 15 zandārtas paņemt. Bet mēs neņemzim, tāpēc, ka mums nevajag tik daudz. Pietiks, jā, protams. Mums pilnīgi pietiek. Šitas iet projām. Paldies viņam. Jā, paldies. Paldies tev arī, ka tu parādī. Jā. Kā arī var noķert dzīvi? Jā, un kā arī jāpaliež ārā. Smuks zaņģiks, 60 cm noteikti. Labi, laidīsim ārā viņu. Nekādas virvītas, jā, viņš tiešām aizpēdē. <laughs> un mēs tūlīt tiksimies. Aizbrauksim uz Bioru, un pēc tam brauksim pie teistu ciemos. Jā. Pagatavot. Jā. Tā kā manis, paliekam kopā. Tie manis ar draudzeni sagatavosim kādu gadu. Draudzeni arī būs? Jā, jā. Draudzeni arī būs. Lai piedalās vajag kādu būs. Es pierādu strādāt ar paligiem. Jā, tad būs garšīgi. Šodien mēs bijām zandarts opē. Noķērām desmit, laikam, mēra zandarts. Viss mēs nepaturējām. Izmērs paturamies ir 45 līdz 60 cm mēs šodien paturējam. Pirmais man jautājums būtu, cik apmēram viņa vecs tās 45 cm un 60 cm. Tas ir 3-4 gadi apmēram šajā vecumā viņa sasniedz rūpniecisko izmēru. Katrā ziņā tad varbūt kāda kopējā bilde mums ar zandartiem, jo zandarts ir īstenībā, nu, droši vien, ka galvenā mērķa auditorija makšķirniekiem, sevišķi jau no Rīgā, un arī galvenā droši vien, ka suga, ko arī ņem uz kā lomā, paturamā, un tad būtu interesanti, kā vispār situācija mums ar viņiem ir, un mums migrē no jūras viņi. Nu, patiesībā viņiem šeit nav labu nārsta vietu līcī, un, un Daugavas grīvā ir nārsta vietas ķiša, zarā ir juglā, bet te notiek diezgan plaša zivu, nu, tā resursa atražošana, zandarta resursa atražošana, un zandarta mazuļi tiek ielaisti, lai upju lejtecēs. Tagad gan pēdējā laikā nāsam vairākus gadus laiduši, Tieši Daugavas lejtecē nāsam laiduši buļļupē, taču iepriekš jau gados viņi ir ļoti daudz laisti. Kopumā zandarti kļūst vairāk. Mēs runājam arī nu, ne tikai par pierīgu, bet kopumā Latvijā, mm -hmm. ja pagājušā gadsimta sākumā bija tikai dažos azaros, tad šobrīd jau ir vairāk par simtu un attiecināt par apzvēl vairāk azariem. 
kur zandartiem ir izveidojušās pašatražošās populācijas un viņi ļoti veiksmīgi ir iedzīvojušies. Un, protams, notiek arī papildus resursu papildināšana gan pa valsts līdzekļiem, gan arī par zivu fonda līdzekļiem, kur pašvaldības vēlās un piesak projektus un papildina zandartu resursus. Man baigi interesēja īstenībā jautājums un visus makšķerniekus, kas arī es atkal atgriezīšos tomēr par to Rīgu, bet kur nārsto tas zandarts, kas ienāk no jūras? Pie mums īsti viņš nenāsto, kā jau Rute teica, un te viņš ir atpeldi Igauņu zandarts pie mūsu ciemos Pērnavas līcī. Igauņu sūrojās viņam mazāk palicis. Jā. Īsti nav skaidrs, iespējams Roņa klosās. Tas pats arī ir arkipelāgā, Ālandu salās un tur pie Zviedriem ka arī viņiem lielie zandarti ir samazinājušies. Jā, man soma draugs Gits tieši stāstīja, ka viņiem vidējais zandarti izmērs ir mazāks un mazāks, un tas ir, ka zina, Somijā ir 42 cm, vai pat 40 cm minimālais patarumais, viņiem tas izmērs pats samazinās. Tad sanāk, ka tie zandarti, ko mēs te noķeram, vai vienkārši atpeldi Rīgā, viņi īstenībā nārsto daļa. Daļa visdrīzāk izpeldi no ezariem upēm, un daļa var būt tās atpeldi no Igaunijas. Bet to, ko mēs arī veicām monitoringu jūras piekrastē, 90. gadu beigās mums bija smuki zandarti, cepami, ēdami, pēc tam bioloģiskām analīzēm. Tad tagad pēdējos gados tur ir ļoti maz un maz ir samazinājušies jūras piekrastē. Varbūt jāsāk atražot, arī mēs laižām iekšā lašu taimiņu mazuļus, varbūt arī piekrastē mums ir zandartēni, kā sāk vēstīt. Jā, mēs jau makšķernieki, kā saka, parasti iedrošiem par to tikai priecātot, ka tā ir tāda viena no galvenām sugām, ko mēs ko mēs arī patērējam. Pēdējās tādas nozīmīgākās ielēšanas ir bijušas 2008. gadā, pēc tam vēl nedaudz, kaut kā līdz 14. gadā, un tad mēs esam pārtraukuši to daudzos lētekas buļļotu. Varbūt kā ielēšu. Bet iekšējos ūdiņos jau tomēr zandars paliek vairāk. Man tā liekas, to visu var piekrist. Ir ezeri, kur ir smuki, tur, nezinu, ļaunais, nezinu, ļaunais, bet neveiksmīgais stārs par burtnieku, kur ir ūdens kvalitāte slikta, bet burtniekam, zandartam, jo sliktāks ūdens gan drīz jau labāk, jo viņam patika duļķis, naktis dzīvnieks, un kā mums Eriks teica, ja tas ezeri zied, tad viņam tā naktis liekas visu dienu, un tas viņam patika, ja tas ūdens ir tīrs, tas nav zandart ezers. Jā, nu interesanti, jo zebru arī ir ļoti liels zandart, un tur ir ūdens pilnīgi kafī. Nekad nebūs tā, ka mums būs smuks ezers, tīrs, ekoloģiski baigi labais, un tur būs daudz zandarti. Vēl pēdējais vienkārši manas domas, un ko jūs domājat, mums ir pieci paturamie zandarti vienā reizē. Nevajag mazā? Vai tas ir ok? Ja mēs katru reizi ņemam pieci zandarti. Mēs visi zinām, ka draudz zandartiem, lieliem zandartiem, Mūsdienās ļoti lieliem soļiem nāk iekšā gudrās tehnikas. Makšķernieki kļūst aizvien gudrāki, labāk ekipēti, un tie pieci zandarti, ja viņi ir virs katrs, ir pusmetra, 60-80 cm, tad tā būs bēda. Jo dabā viss jau ir piramīdā, jo lielāka zīves, jo viņi ir mazāk. Visvairāk mums dabā ir ikri, tad mazāk ir kāpuri, tad mazuļi, un jo vecāka zīves, jo viņi ir mazāk. Ja mēs sāksim ķert vairumā lielos zandartus pusūdenē, tad ilga viņi tur nebūs. Nu, cerams, ka makšķirnieki būs žēlīgi pret viņiem, un nošķiņ, ka tur arī jāiemācās būs ar viņiem saudzīgi apieties, lai atlaist, jo tur viņus vajadzētu gaisu izlaist, tā saukot, ka mēs fīzings jātais, un tā, bet nu, vienot sakot, ņemam nelielus zandartus lielos laižam vaļā, vai ne? Jā. Jā. Kādi mums tie pavērsieni bijām divi, tagad esam trīs? Jā, trīs kariša, jā, mēs piebedrosimies pie viņas ciemos, jā, un viņas virtuvē gatavosim foršu, foršu zandartu, ko mēs šodien cieram ar Armandu, jā. Tieši tā, un tas izreiz tāds ir tāds, ka es parādīšu marinētu zandartu, un tu parādīsi, es pat nemāku izpateikt, ko tu tur. Tas nebūs baigie frikasē, un tā tālāk tas būs vienkārši cepta zandarta filē, pasniegta ar upas vēžu rizoto un brokoli, un varbūt ietilpsim laiciņā Baltvina mērcīti. Ļoti svarīgi, lai visi makšķirnieki zina, ka tā nei procesē vajag pieslēgt savas sievas, draudzenes, mīļākos, un tā tālāk, lai palīdz. Jā, tad Karīna, 
ka ryšą palaidz, nes mums vis kaut ko griežtų un cepti, ja? Nes tagad nofilą aš jau zandartų. Ta, tu nofilai? A, tu filas vėl. Nu, ja. Tad aš pagaidam šitų įkrizį, iš kur, ką jums problema? Mes tad pat tai tas darom. Tik šiandien nuocėrėm vispirmai. Pirmkart mes nuocėrėm baigo prieku. Jo tas bei, jo tas bei tada copai, ja, viņa bieži nesnak, ja, jo Parasti tas copas raidījumi, man liekas, viņas divas, trīs dienas filmē. Bet mēs šodien bija ļoti daudz zivi kadrā. Tiešām nebija nekādi dubļi. Tā kā mēs tiekamies tur astoņos, izpeldējam ūdeni, kam ir kameras, tu visu dīdi, deviņos reāli sākam ciert, jā? Nu, kaut kur... Jā, un tas zivs parādījies gandrīz burtiski. Nu, tas vietas, jā, rīdzinieki skatās, tas ir populāras vietas, tas saucamais, nu, visi zina, jā, tie, kas tur ciert, tur to vietu atpazīst. Un zīvs tur bija, tāpēc mēs aizbraucam, lai mums bija jābūt pārliecinātam. Mums redz paveicās, ka īstenībā bija ziņas, ka ir slikta copa, bet mēs vainam meistarību, vainam veiks. Tā, šitas tā aiziet, to tur būtu 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 b Mēs pārgriezīsim gartām āsakam, no abam pūsim plāni, jo plānak, jo vairāk gaļas jums paliks. Tagad attaisam tā kā burtnīcu un nogriezam ar nazīti. Visu un bērni un visi pārējie varēs ēst, ne vienas āsakas filoja vairs nebūs. Paņemsim, te man jau sagatavots ir seleriju kati sagriezti, baltie sipoli, burkāni. Kādu laurā lapiņu iemetīsim, lai viss notiekas. Jo pēc copas gribas jau apsesties, ne, atslāpties. Atslabināties, vai kā? Tā, skaties, es tagad gribu parādīt tātad masālīto zandaru. Es viņu taisīšu slapjajā marinādē, tā var viņu nosaukt. Ideja tāda, ka mēs viņu sagriezīsim uzreiz jau uzreiz tajās smokās strēlītēs. Un es viņu ielikšu marinādē, un tad es pastāstīšu, kādā es viņu ielikšu. Tā kā mēs viņu uzreiz jau tagad es viņu arī sagriezīšu. Nu, tu tev griežu padodas. Griešana ir ļoti laba. Nu, paldies jums. Labi, tad es cepu tos darziņus, ja? Un tā kā mūsu foršais Martiņš Rītiņš, ja jums nav nekā sledus, kā pie paņemiet lasi, ja? Un, ja jūs gribat izvarīt labu zivī buljonu, paņemiet garneļu čauliņus vismaz, ja? Jo katrs Latvijas iedzīvotais etikum ir tīgar garneļas vakariņas. Vienkārši nemetat ārā, ja? Taisat virtuvē vakuma mašīnu, ja katram stāv. Bet vienkārši var sasaldēt, ja? Tas ir parastas garneļas, tīgar garneļas šoreiz. Bet mēs varam ņemt arī rozā garneļas, kas ir jau tiek tvaicēti mazi kokteļa garnulēs. Šitie arī viņi pados tādu stipru, stipru garšu bulionu. Tā, liekam galvas. Nu, tā būs visgaršīgākā bulionu. Kaulos ir ļoti spēcīga garša. Gan garnelēm, gan zandartiem kaulos ir visspēcīgākais. Tā tad rekur ir mans masālītais zandarts. Slapjā marinādē. Kas mums ir vajadzīgs? Uzreiz es sagriezu zandartu par šķēlītēm. Mums būs vajadzīgs aptuvēnai pusotrā ēdam karotu cukuru, pusotrā ēdam karotu sāles, mazziņš sīpoliņš, vainu galda etiķis, ēdam karotu vai arī var izmantot laimu. Man pat labāk patīk, jo viņam tās labākas aromāts. Tātad mums šeit ir viens tāds 46 cm zandārtiņš, un tas arī īstenībā ir ļoti ideāls priekš šāda priekš šitā te marinētā. Čīto tevi es visu liekam kopā. Tad mēs darām tā, ka mēs mums vajag aptuveni 250 gram ūdeni, parasti krāna ūdeni, jā, remdeni. Liekam Pusotru, pusotru, vai divas īstenībā tur ir, jo jūs ilgāk viņu atstājat, marinēties, jo mazāk stipri viņu var taisīt. 
tad mēs šo visu samaisīsim kopā un atliecim ar marinādi. Viņš nostāvās kaut kādas, teiksim, nu, četras stundas. Un tad mēs viņu drusku noskalojam ar ūdeni, vienkārši nosusinām ar ūdeni uh, olīvēļu virsū un samaisam un viss ir baigi labi. Par cik mums ir laiks kaut kādas divas stundas, tad es tagad taisīšu drusku stiprāk. Uh, divas ēdam karotas. Un tad viņš mums turēsies divas stundas un tad uh, tādā veidā. Tas ir baigi labais. Tak, bojos mums jau varās, ja? Visi tie, kur mēs apmaisām šito te piespiežam uh, laimu. Ja? Nu, man patīk laimu var vienkārši arī etiķ galvenais, kas ir šitajā lietā. Lai etiķis, vai tas laimes nav pa daudz, jo ja jums, ja jums būs pa skābu, tad viņš paliks balta un viņš būs siļķ. Tā kā šito te ar to skābumu nevajag uh, pārduzēt. Vai ne? Pavērkums. Jā, jā. Viss. Šitas ir gatavs, samaisīts. Atstājams divām stundām. Buljons varās, buljons, zivju buljonu nav jāvar ilgi. Ja? Burtiski viņam jāuzvarās, jāpaņemam tas uh, putas nost. Putas jau ir noņemts. Un uh, pavarās divas, trīs minūtes, un tad viņu jāizdzēs, jāizdzēs un tad uh, viņš lēnām pabeigs. Uzbilksies ar visam aromātiem. Tā, Zandars mums ir nofilēts, mums tagad vajadzēs uh, sagatavot rizotu. Ne visi mak uh, sagriezt sipolus pareizi, es parādīšu. Šitā te. Un negriežam līdz galam, lai viņš kopu paliek vesels. Ja parasti tā problēma ir, to, kad tu griežs cipulus, viņam ir stārā un viņu tur jāsavās pa visu dēlē, te viņš ir vesels. Un vienā vietiņā sagriezam šitā. Sanāk kubiciņi. Tā kā, un kiplokus vienkārši šitā. Šik. Lai nav sūlis pieda, tad viņam visas sūlis paliek iekšā. Un viņas viegli sakapāt. Tā, paņemsim bišķiņ eļas, ja. Klasika jābūt olivēļa, bet tagad es negribu parādīt to saražīti bišķiņ rīs. Tā, Karīna mums sagrieza šitos. Sagrieza bišķiņ čili. Ieliksim vēl timjānu zariņu. Smaržai. Hop! Tas ir mūsu Tallink Ship Vines, House Vines restorāna elements, ja? Starp citu ļoti labs. Mēs viņu pieliksim pie rizotu. Pirmkārt jāapcept sipolus. Lai viņi nav brūni, lai viņi vienkārši iedeva savu aromātu. Eļas. Viņš ir forši. Ja? Bišķiņ putiņas palika, nu nekas. Rizotu mēs netaisam taču dzidro rizotu. Es varu paralēli, kam ir neviens neredz. Es uztaisīšu baltīnu mērci. Mēs paņemsim sipolus, vēl kaut kādi sakņaugi darziņu un tā. Tak, nazis ir šeit. Tā ir ar tiem palagiem. Nezinu, kur kas paliks. Tak, varam pilnīgi brīvi sagriezt visu. Šitais. Labi vēl sipols. Apcepsim labāk sviestu, jo te mums būs uh, saltkrēma mērķis, lai nejauktu divas, divi tauki viena, cipa augu tauki un rastīciļnīji životnīji žiūrēja, es nezinu, kā tur latviski būs. Tagad sipolus, kiplokus. Tāds pats uh, rozmarīns, oja timjāns. Arī smaržai. Tā, sipoli apcepti, pilnīgi pietikoši pie rizotu. Ir tāda fiča, ka rizotu jāmērs ar koka vai gumijas lapsteņu, lai tas, nu, tas ir pavisam, pavisam jau mēs aizgājam mišilīnā, lai tas rīsiņi nepaliek nu, sadauzīti uz pusēm, lai katrs ir vienāds un vesels. Ieliksim rīsus. Tie ir arborio rīsi. Šķirna. Karoči, rizotu tas nav nekas saražīts. Ja, tas ir itāļu klasika, tur visi itāļajā lēpojas, cik viņam ir forša rizota pasta, bet tas ir tik vienkārši. Visā itāļu virtuvē ir ļoti vienkārši un godīga. Kam ar visu cepās, mēs varam ieslēgt arī cepiši krāsni, lai viņa sildās. Ja. Apcepsim zaņģeku, bet ar copi tiešām bija forša. 
Tik labi pavadījām laiku, jo parasti mēs ar Armandu viņš savā laivā, es savā laivā, mēs tikai skatāmies. Lai nedod Dievs kaut, kaut kāds no mums kaut ko noķer, ja? bet šodien mēs gribējām, lai ir interesanti un vienādi. Ja? Gatavošanu izmantojam sausu, sausie vīni, nav saldie. Ja? Bišķi tā. Novaram vīnu, tad pieliesim buljonu un, un sal, saldo krēmu un būs laba baltvīnu mērcīte. Rizotačka mēs arī kaut ko piemetīsim klāt. Pieliksim klāt vēl tomāti. Tā ir ļoti vienkārši, ja? te nav nekāda augstā matemātika. Ļoti vienkārši parasti sēdienas rizotu. Viss ir apcēts, Tāda, tāds aromāts nāk. Un obligāti rizotu, pirms ieliet buljonu, vajag ieliet atkal to vīnu. Ja? Montegrovet Tallink Ship Wine. Ja es atnesiet pie mūsu brančē, ja? Pie mums ir ļoti labs Tallinks Prosecco dzirstošais vains. Afigena labs. Ko mēs lējam, ja jūs atnācāt, tad mēs lējam jums glazīt, es papildinājumu, kam ir jums gribas. Un kam ir ir vēlme līdz trījām svētdien iedzert šampi. Un tur, tas parā, un tur parādos aiz kadrā. Jā. Un es atcerējos vienu lietu par, par tavu restorānu elementu īstenībā. Mums ir... Žēl, ka nav mana, bet Tallinn Kotel Rīga. <laughs> Jā. Bet mums ir... Es skatīsiet tas, tas galam, pēc tam sekosiet kanālam, tad patiesībā jūs varēsiet vinēt braņķi. Braņķi divām personām. Atsevišķi galdiņš, jūs sagaidīs viesmielis, jums būs rezervācija ar vārdiņu, visu muki, forši mūsu tāda interesanta rezervācija strauciņas mēs taisam. Tad jūs iedzersiet to Spartling Vine, zirgsto šeit svīns, cik jūs gribat un pavadiet forši laiku. Ja? Jā. Būs forši. Tādu mēs izlaudzēsim. Ne, pavost. Oh. Uh, uh. Tā cukur zirnīši, kraukšīgi, tūkši, jau, jau. Bet būs labi, labi. Lai viņi arī tvaicējas un būs super krūta garšīga. Op, viss. Pieliesim pēc tam saldo krēmu. Būs mērci, viss. Tā, restorāna varētu, lai ir skaisti, vajadzētu to maliņu nogriezt. Bet reālajā dzīve var ir to visu. Šeit varam nelielus uzgriezumus uztaisīt. Ja. Man šoreiz ir laba tiflona panna, bet mēs varam ielikt cepam papīru, izgrieztu iepriekš bišķi eļļa, visu uzkarsēts, un tad šitās te zandars nekad, nekad nepiedieks pie pannas, un viņš būs tas skraukšīgs, sporš. Karoči, panna ir karsta, Un liksim labāk sakumā uz ādu. Klausies, es aizmirstu galveno. Un neviens man neatgadināja, ka mums ir rūpa svēža. Viņus bija bišķi jāizcep pirms. Mēs pieliksim tā. Sliktāk no tā točno nebūs. Ja? Skatāties. Rūpa svēža, rizota, tomāta. Tu līdz piegrazīsim svaigus zaļumus. Maurlokus. Oh, kāda smarža! Zandās, cepeši krāsti, ilgi nevajag. Visu, viss čotka. Porcijanējam porcijas. Man tev ir jautājums, ko jā, es jā, jā. Es redzu, ka tu tā kā uzcepi, bet ieliki cepeši krāsti. Kāpēc? Uh, lieta tāda, ja es ceptu viņu spannā, kam ar viņu ir gatavi, tad viņi būs sakaltuši. Tas māliņas būs tādas cietas un tā. Es viņus apcepu, lai tas visas sūles palak iekšā, jo viņam ir garoziņš apakšā, garoziņš augšā, un es lieku cepeši krāsni, un ar tvaikiem visa tā sūle neiet ārā. Viņš palika tā kā kastīti, un, kad tu ēdīsi, tu sapratis to starpību. Tā nu reka, mums Andertiņš ir samarinējies, un tad tā secība ir tāda, vienkārši to marinādi mēs nolējam nost. Var pat pagājušajā jūt, kad ir pa stipri, pa sāļu, 
tad uh, vēlreiz aplie rūdeni un uh, vēlreiz ātri ātri izskalo. Tur mēs viņu liekam trauciņā, protams, pirms tam nosusinam. Kā es teicu, olīvēļu virsū. Rekur. Un tad ir mums uh, mīļākā marinētā dandarta recepta. Iesak. Viņa ir tāda maigāka, tā kā uh, Pēters taisīja Latgalē pa savu kaut kā šāk. Viņa ir tāda vairāk zecamīgāka, ka šitas ir tāds maigāks. Viņa var vairāk, nu, viņa vairāk apēc. Tak liekam. Uh-huh. Oh, cik garšīga izskatas. Viņš tas, tas varē nevienkārši. Jā. Yeah. Jā. Jūsu sievietes vai viesi būs tik laimīgi. Viņi domās, ka atnāc tiešām restorānā un cik jūs esat labi saimnieki. Visiem stāstis, kā viņi ēdis pie Valda, pie Andža, pie Jūri, ka viņš ir afigenijas makšarnieks un māk arī pagatavot smuku. Šitas izstāsts vienkārši super. Kārtējo reizi copas garš. Paldies tev! Paldies tev! Lai trūktu vārdu, kā vienmēr, šitas izskatās super garšīgi un, kā jau Anatolijas teica, šitas ir īstenībā pilnīgi vienkārši visur uztaisāms. Apakšā ir recepts, kā to izdarīt, tu man atsūtīsi Whatsappā. Jā, jā paldies. Es ielikšu apakšā recepts. Gribu pateikt milzīgi paldies visiem, arī šitam mazajam sunītim, kurš tagad kārtīgs bija. <laughs> Viņš gaida, ka kāds nokrītis uz galdu. <laughs> nu, galdu. nokrītīs. Paldies visiem, kas piedalījās sopas garšā šogad. Paldies visiem, kas uh, atbalstīja. Vislielākais paldies, protams, zīvi fondam, kas uh, atbalstīja sopas garšu finansiāli. Uh, šī projekta ietvēros. Uh, es ceru, ka arī nākamā gadā mēs tiksimies tikpat bieži, varbūt vēl biežāk. Neasakas, ko es varu pateikt. Labi, es varu no sevis pateikt paldies, ka tas ir afigiena liels gods, tā piedalīties pēdējā copes, pēdējā copes sezonā, ja copes garša. Paldies Karīnai par viņas virtuvi, ka viņa pie uzaicināja pie mums ciemos. Un paldies par copi un garša no manis. Ja? Garša būs super. Neslēdziet vēl ārā. Vēl būs maziņš, maziņš bonusiņš no mūsu draugiem. Čau! Ivars nekad nerunā, bet es runāšu pa mūsu abiem. Mums ir tāda milzīgs lūgums tev, Armand. Mums ļoti patīk ar Ivars sēņot. Uztais vienu raidījumu par sēņošanu. Tieši pa Baravikām. Baraviks mums visvairāk interesē. Paldies! Sveiki, brāļi, copmaņi! Gribējām jums novēlēt laimīgi jaunogad. Un jaunajā gadā, 2020. vēlētos, lai vēl vairāk Sopmaņi pievārstos urbānās vides mašķerešanai, jeb street fishingam, jeb tautā sauktam par strītiņu. Paliekat mazāk mājās, vairāk dodaties pie dabas, un viss būs kolosā. Laimīgi jānogad jums visiem! Varbūt pasaka čaļiem laimīgi jānogad! Hei, laimīgi jānogad! Hei, sveiks mašķernieki! Viecīgi Ziemassvētkas tev! Ko noteikti gribas novēlēt visiem mūsu amatu brāļiem nākošajā gadā. Skaistas lomas, skaistas zīves. Lielās mammas, lielās žaņas, nu, arī jebkuru zivu, ko jūs ķeriet. Un galvenais, domāsim par dabu. Tas ir, tas ir ļoti svarīgi. Hello, all my Latvian friends. It's a greetings from Sweden and Team Fishing Day. Uh, we want to thank you all for you welcome us so well when we uh, participate in the Spinning Oceana no Laivam in Burtnieki Esers. So we have decided to, to come back next year, uh, but this time we're going to fish in Aluxna. And we are more prepared, I promise you. So watch out for the team fishing day next year. We are also have a new bait, repainted jerk bait in the Latvian flag. It's been really good bait in Sweden this year, and I hope we're gonna win the competition in Aluxne next year. So I hope we're gonna meet up with some of you, have a beer, talk about fishing, and uh, yeah. I want to say thank you all. Paldies! Čau, foršie copas garšas skatītāji un foršie copas garšas veidotāji. Es jums gribu novēlēt nākamajā gadā milzīgas zīvis. Galvenais brauciet 
brauciet copēt. Ja jūs nebrauksiet copēt, tad dzīves arī nebūs. Tāpat esat arī draudzīgāk viens pret otru, gan, gan uz ūdeņiem, gan arī sadzīvē. Un tad viss būs baigi forši. Un arī būs dzīves, un paši būsiet priecīgāki. Čau! Čau visiem foršiem makšķerniekiem. Īpaši džekiem no topas garš. Foršie mums ir iestājusies ziemas viedrie. Drīz varēs droši kāpt uz ledus. Tad pat cik tuvojās svētki novēlu, lai nākošajā gadā zīves ķerās daudz labāk nekā šajā vecajā iepriekšējā. Čau visiem! Sveicienas topas garšai gada nogalē. Lai izdodās nākamajā gadā iepeldēt kādos lielākos ūdeņos un varbūt mēs jūs varam ieraudzīt arī nākamā gada televīzijā un uh, makšķerniekiem ar lieliem lomiem un neasakas nākamajā gadā un droši aizraujies. Runā, ka jūra nevarot izsmelt, bet man liekas, ka var. Šogad pie tiltiem diegan liels tukšums. Cerams, ka nākamā gada jūra dos. Novēl visiem būt saudzīgiem pret mūsu resursiem un tur iet īkšķi par Latvijas izlases polijā. Sveiki! Esmu Raimonds no Īrijas uh, Spenningotē kluba DHLRs un gribēju apsveikt visus sapmaņus, kā arī raidījumu sapas garš par to viešajiem zemesvētkiem. Gribētu jums vis, visiem novēlēt veiksim, laimi, veselību, kā arī noķert savu lielo sapņu zīvi. Nu, čau! Te tas, kas māks šķirot rāda tur. Um ko es varētu novēlēt svētkos, copes garšai, tā būtu ilgs mūš, jo paliek arvien labāk, baigi labais raidījums. Un visiem pārējiem makšķerniekiem es novēlētu jaunajā gadā pacietību pauzītei un uh, saticību ģimenē. Tā kā priecīgas svētkas! Ho, ho, ho! Jaunā gadā visiem makšķerniekiem un makšķerniecēm vēlu labu veselību, lai stipri kāti, izturīgas auklas un asi āķi, un lai sačukā vienmēr būtu lielā zivs. Good morning, Latvian English. Uh, my name is Stephen Powell and I'm from Ireland. And I'd like to wish all you guys and my good friend Armandus a very happy Christmas and an equally happy New Year. Uh, from all of us guys in Ireland at snapbits.co.uk and lureguides.com have a good Christmas. Thank you. Zivis nav galvenais mūsu lietā. Galvenais, cik lielas ir tās zivis. Visiem novēlu noķert savu foršo lielo smuko mammu. Protams, aizdomāties par globālo sasilšanu un baudīt to dabas prieku un mieru jo visiem tādas iespējas nav. Mūsu oriģināls un teikšu tā, lai viss man mums izdodās. Sevišķi tev, sevišķi tev mans draugs. Mans draugs speciāli no Viļņas, no Otiņa. Oi, nu mans alts. Čau.